厉害，莫非他真是传说中的六公主下凡？还是一介山野小猫贼呀、啊！我告诉你们，我是大齐的国母。小子，我看你长得精神，胆子也挺大，连我大齐的军队都敢拦。今儿在这儿遇见我，也算是咱俩的缘分。不如跟我回大齐做事吧。哇，他说他是国母娘娘，还要咱们跟着他。哈哈哈哈哈！国母娘娘，我还国舅爷呢。<笑>好小子，性格还挺倔强。说吧，你要怎么才能信我是大齐的国母啊？我才不管你是不是国母娘娘呢，你只要能把我薛坤打败，我薛坤就从了你。好，这个是你说的，不许反悔。我薛坤说话做事光明磊落，绝不反悔。愿不愿意跟本宫回大齐？愿意啊
，我薛坤一生从没见过本领如此高强之人，今天见了，也是我薛坤的荣幸。薛坤此后一生，愿意追随娘娘。好，本宫今天就收你为义子干儿。敢问娘娘芳龄是？我今年十九岁。娘娘，薛坤二十四。还是不服是吧？哎，服！干娘在上，请受坤儿一拜。以后干娘去哪儿？我薛坤就跟着去哪儿，谁与我干娘作对，就是与我薛坤作对，我薛坤定饶不了他。好儿子，走，随干娘回宫。梁王，我回来了。娘，我大齐国的好娘娘，没想到啊，你还有带兵打仗的本领。大王，你不知道的还多着呢。娘娘，你真是我大齐国的福星啊！这次你立了大功，说吧，想要什么奖励，寡人都答应你。大王，能保大齐天下太平，就是对我最好的奖赏。哟，娘娘，你跟寡人说说，你用什么绝招打赢那燕国？嗨。我也没使什么绝招，就那燕国的狗贼魏晋英，没想到他趁燕国率兵攻打我大齐的时候，他要挟了燕王，还想趁机谋反。这燕国的公主和驸马一听，就立刻赶回了燕国。对了，大王，我还和那燕国公主结拜了姐妹。这燕国如今内乱了，不如我们帮他们一把。这日后，他定寄言于我大齐。行，你说行就行。哎，娘娘。这光顾着说话，你旁边的白面小生是何许人也？啊，他是我认的干儿一子，名叫薛坤。这打仗还能打出个干儿来，别是燕国的奸细吧？大王，你放心吧，我回来的路上跟他交过手，我看他性格耿直，身手不凡，是个难得的人才。所以我就把他带进宫来，日后替我大齐保家护国。花儿，快拜见你的父王。薛坤，拜见父王，父王千岁千岁千千岁。行行行，你快别拜我了。我看啊，你比寡人也小不了几岁，你叫寡人父王，寡人怎么担当得起呀、啊？大王，你怎么担当不起啊？我是你什么人啊？你是。正宫国母娘娘，那就对了。她是我儿子，她不管你叫父王，管你叫什么？<笑>好啊，干儿，呃，父王给你个官当当怎么样？就当宰相吧。哎，戴望啊，这丞相那是随随便便一个人就能当的呀。他当丞相，那老臣干什么去啊？你呀、啊，你就回家去，在那房妾。把你的香火问题解决了吧？大王可真能开玩笑啊！一老臣之间，何不封一个洞鲁王？那王爷也算是亲王啊。嗯，好，那就封……哎，叫什么名字？薛坤。那就封薛坤为我大齐东鲁王。大王，这都是王爷了，得有个像样的住所吧？这个简单。我命人给他建个东鲁王府就得了。官儿，还不快谢过你父王！干娘且慢，薛坤有话要对干娘讲。我薛坤追随的是我干娘。倘若有一天我干娘离开大齐，我薛坤定随干娘而去。嗯。好啊，我给你官儿当，给你建王府，你就只认你干娘。对，我只认干娘。你根本没把本王放在眼里啊！大王啊，有娘娘在，这洞鲁王就在啊，你怎么就想不通呢？你没听他说什么吗？他说他只认干娘，不认我这个大夫。娘娘在大齐，他就在大齐；娘娘不在大齐，他就弃大齐而去。这娘娘怎么可能不在我大齐呢？这是我们的正宫过母啊！大王，你若真心待我，我必永保大齐。
，好，好，好，寡人拿你们没办法，你们、啊、先下去吧，啊！谢大王，走，嗯，快。赵国使臣献宝进殿，在殿外候旨呢。玄他进来吧。诺。玄，赵国使臣进殿见驾呀。拜见齐王殿下，齐王千岁千岁千千岁。免礼。臣奉赵王之命，前来给大王送美。送美，送什么美啊？一美是赵龙王的玉妹，叫姬艳萍；还有一美是隋氏的美女，叫红绡女。把两人送来陪王伴驾，我赵国愿与齐国永世交好。这赵王懂事啊，知道寡人喜好。两位美女在哪儿呢？快叫到殿上来，让寡人瞧瞧。正在殿外候驾。宣他们进来。诺。宣，随赵国使臣前来的两位佳丽进殿呐、啊。齐王殿下，齐王殿下，千岁，千岁，千千岁。抬起头来呀！抬抬抬，抬起头，抬起头来。是。哎呀，天下竟有如此美人啊！大王，两位佳人还跪着呢。啊！啊啊二位美人，快快请起。谢大王。你就是赵龙王的玉妹，叫。齐艳萍，正是小女。那你自然就是红绡女了。正是小女。哎呀，寡人的西宫还空着呢，你就给寡人做西宫娘娘吧。红绡女，你就做侍寝丫鬟。谢大王。赵国使臣，你一路辛苦，寡人赐你黄金百两，这就回赵国去吧。告诉赵王，大齐也愿与赵国世世交好。谢齐王。齐王千岁，千岁，千千岁。哎，你们二人啊，赶快回西宫，好好梳洗打扮。晚上，寡人就去西宫，找你们两个好好玩耍一番、啊。谢大王。娘娘，娘娘，娘娘，不好了，出大事儿了！哼，燕丞相，你可真是人呀！我这刚回来，能出什么大事儿啊？娘娘有所不知啊，来了个什么赵国使臣，还带了两个媚女，说是给大王献媒，其中一个还让大王给封了西宫娘娘了。什么？还封了个新娘娘？是啊，好你个好色之徒啊！我这刚打完胜仗回来。你倒好，就封了个新娘娘。娘娘，你觉得该如何是好呢？不对，这赵国怎么会突然来献美呀？定是使了什么伎俩，用美女烟粉剂来夺我大齐江山。好啊，这个糊涂的昏君，竟然连这都不知道，真是太让我心寒了。娘娘
，也知道这美女艳粉计之说呀。这有什么不知道的？不就是一些藩邦小国惯用的伎俩吗？不如这样吧，娘娘，我回去劝一劝戴望，让戴望把这两个美女退回去吧。先等等。这西宫娘娘进了宫以后，必定会过来给我请安。到时候，再看她还耍什么花招。大、嗯、王，下燕广之女夏迎春，殿外候旨见驾。宣。宣，下燕广之女夏迎春，速速上殿。夏迎春，参见大王。大王，啊，嗯，哦，呃，呃，平身。谢大王。你来见本王，是有何事啊？回大王。小女已满十八岁，奉父亲大人之命进宫服侍大王。哦，寡人可不曾记得和夏大人有过如此约定啊！父亲大人说了，这是父亲大人和先帝的约定。待小女满十八之后，便可入宫陪王伴驾，服侍大王。公公，在。